नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो एबीबीएस एज्युकेशन युट्यूब चॅनल वर आपलं स्वागत आहे बेल आयकॉन ला क्लिक करा आणि आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि गणिताचे नवे व्हिडिओ पाहत राहा आपला आजचा इयत्ता नववीचा घटक आहे संच आणि संचय घटकामध्ये आज आपण पाहणार आहोत संचाची व्याख्या आणि संच लेखन चला तर मग व्हिडिओ पहा व्हिडिओला लाईक करा आणि आपल्या मित्रांना शेअर करायला विसरू नका विद्यार्थी मित्रांनो दैनंदिन जीवनामध्ये आपण संच असे कितीतरी संच आपण पाहत असतो आणि कितीतरी संच अनुभवत असतो मग नेमकं संच म्हणजे काय आपल्या गणिताच्या भाषेत पाडायचं आहे त्या अगोदर आपण काही संचाची उदाहरणं पाहू बघा तुम्हाला एक संच दिला आहे याच्यामध्ये काय आहे तर हा झाला पक्षांचा संच आणखी एक संच दिला आहे हा पुस्तकांचा संच आहे हा विविध देशांच्या झेंड्यांचा संच आहे हा चावीचा झुपका आहे हा किल्ल्यांचा संच हा फुलांचा संच हा नोटबुकचा संच मग आपण पाहिलं असेल त्या बरेच संच आपण आता चित्रामध्ये बघितल्याप्रमाणे फुलांच्या संचामध्ये एखादं पक्षी येणार नाही पक्ष्यांच्या संचामध्ये प्राणी येणार नाही नोटबुकच्या संचामध्ये एखादं पुस्तक येणार आहे तर तुम्हाला समजा आता एक उदाहरण मी आता देतो की तुमच्या वर्ग नववीच्या पाठ्यपुस्तकांचा संच मग विद्यार्थी मित्रांनो याच्यामध्ये दहावीचं मराठीचं पुस्तक येईल का आठवीचं इतिहासाचं पुस्तक येईल का नाही मग पुस्तकांचा संच आहे म्हणजे नेमकं काय तर त्याला एक विशिष्ट गुणधर्म दिला आहे इयत्ता नववीच्या पाठ्यपुस्तकांचा संच मग अशी विशिष्ट अट देऊन असलेला एक नेमका घटक ओळखता येणारा संच ज्याला आपण म्हणतो संच ज्या समूहातील घटक अचूक आणि नेमकेपणाने सांगता येतात त्यांना म्हणतात संच विशिष्ट अट दिलेली आहे हे संच लिहिण्यासाठी आपण मोठ्या ए बी सी डीतले ए बी सी डी हे अक्षर वापरतो तर संचाचे घटक दाखवण्यासाठी छोट्या ए बी सी डीतील ए बी सी ही अक्षर वापरतो वळूया संच लेखनाकडे त्याच्या अगोदर आपण काही संच पाहूया संख्यांचे संच नैसर्गिक संख्यांचा संच सेट ऑफ नॅचरल नंबर्स कोणकोणते असतात याच्यात तर एक दोन तीन चार टिंब टिंब याप्रमाणे संख्या घट पूर्ण पूर्ण संख्यांचा संच सेट ऑफ होल नंबर्स डब्ल्यू ए अक्षर दाखवला आहे त्याचे घटक काय आहे तर शून्य एक दोन तीन टिंब टिंब याप्रमाणे पुढे आल्यानंतर पूर्णांक संख्यांचा संच सेट ऑफ इंटेलिजन्स जो आय अक्षर दाखवतो हा दोन्ही बाजूला आवरणार असलेला संच आहे म्हणून टिंब टिंब कॉमा ऋण तीन कॉमा ऋण दोन कॉमा ऋण एक कॉमा शून्य कॉमा एक कॉमा दोन कॉमा तीन कॉमा टिंब 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 याप्रमाणे आवरणार असलेला म्हणजे शून्याच्या उजवीकडे धनसंख्या डावीकडे ऋणसंख्या असलेला पूर्णांक संख्यांचा संच सेट ऑफ इंटेजस संच लिहिताना बघा प्रत्येक संचाचा घटक लिहिताना त्याच्यामध्ये स्वल्पविराम दाखवलेला आपण पुढे पाहणार क्यू हा परिव्या संख्यांचा संच सेट्स ऑफ रॅशनल नंबर पी चेन क्यू स्वरूपातील अशा संख्या की ज्याचा क्यू हा शून्य तर पूर्णांक आहे अशा संख्यांचा संच ज्याला आपण परिव्या संख्यांचा संच आर हा वास्तव संख्यांचा संच सेट ऑफ रिअल नंबर्स म्हणजे त्याच्यामध्ये परिवे आणि अपरिवे अशा सर्व संख्यांचा समावेश आणखी काही संच आहे 
समसंख्याचा संच सेट ऑफ इवन नंबर्स मग ज्या समसंख्या आहेत त्या लिहिल्या ए या संचामध्ये दोन चार सहा आठ दहा टिंबिंब याप्रमाणे आढळतात विषम संख्यांचा संच सेट ऑफ ऑड नंबर्स बी या ए या संचामध्ये लिहिला एक दोन तीन सॉरी एक तीन पाच सात नऊ अकरा याप्रमाणे मूळ संख्यांचा संच सेट ऑफ प्राईम नंबर्स ज्या प्राईम नंबर्स मूळ संख्या म्हणजे ज्याला त्या संख्येव्यतिरिक्त दुसऱ्या कोणत्याही संख्येने भाग जात नाही अशा संख्या मग त्या लिहिल्या ए बरोबर मैरिक अंशामध्ये दोन तीन पाच सात अकरा तेरा टिंब टिंब याप्रमाणे असं लागेल मग संच लिहिल्याच्या पद्धती पाहूया संच लिहिल्याच्या दोन पद्धती पहिली पद्धत आहे यादी पद्धती लिस्टिंग मेथड और रोजगार मेथड लिस्टिंग मेथड म्हणजे काय यादी करायची आपल्याला पाहिजे असलेले सगळे घटक त्याच्यामध्ये आले पाहिजे आणि सर्व घटक स्वल्प मिळवणे मैरपिक अंशामध्ये लिहायचे बघा या पद्धतीमध्ये संचाचे सर्व घटक मैरपिक अंशामध्ये लिहितात प्रत्येक घटक वेगळा दाखवण्यासाठी दोन लगतच्या घटकामध्ये स्वल्प विराम देतात यामध्ये घटकांचा क्रम महत्वाचा नसतो तर सगळे घटक दर्शन आवश्यक उदाहरण पाहूया एक ते दहा मधील विषम संख्येचा संच यादी पद्धतीने लिहिते एक ते दहा मधील म्हणजे एकाच्या पुढे येणाऱ्या आणि दहाच्या आतमध्ये येणाऱ्या सगळ्या विषम संख्या आहेत मग कोणत्या कोणत्या आहेत तर तीन आहे पाच आहे सात आहे आणि नऊ आहे मग ए बरोबर तीन मैरपिक अंशामध्ये तीन पाच सात नऊ प्रत्येकामध्ये स्वर्मराम देऊन असं लिहिला किंवा हा संच ए बरोबर मैरपिक अंशा सात स्वल्प विराम तीन स्वल्प विराम पाच स्वल्प विराम नऊ कंस पूर्ण असंही लिहित आहे म्हणजेच काय तर चढता किंवा उतरता क्रम असला पाहिजे असं नाही विशिष्ट कोणताच क्रम नाही फक्त सर्व घटक त्याच्यामध्ये आले पाहिजे आणखी एक उदाहरण जसं रिमेंबर या शब्दातील अक्षरांचा संच आपल्याला लिहायचा आहे आता रिमेंबर या शब्दामध्ये आलेल्या अक्षरांचा संच आपण लिहिला आर ई एम बी मैरपी कंसामध्ये आर ई एम बी कंस पूर्ण आठ अक्षरी शब्द होता आणि त्याचे घटक चारच आले असं काय झालं तर आपण बघितलं तर ई त्याच्यामध्ये तीन वेळा आला आहे तो आपण एकदाच लिहिला एम सुद्धा दोन वेळा आला आहे तो एकदाच लिहिला आहे आणि आर सुद्धा दोन वेळा आला आहे तो सुद्धा एक वेळाच लिहिला आहे म्हणजेच काय तर घटक लिहिताना त्यांचा क्रम महत्वाचा नसतो सर्व घटक येणं मर महत्वाचा आहे एक घटक जर पुन्हा पुन्हा आला असेल तर तो पुन्हा पुन्हा न लिहिता एकदाच लिहायचा आहे जसं त्याच्यामध्ये ई हा घटक तीन वेळा आला रिमेंबर या शब्दामध्ये परंतु आपण तो संचात लिहिताना मात्र एकदाच लिहिला आहे या दोन गोष्टी आपल्याला लक्षात ठेवायच्या आहेत यादी पद्धतीनं संच लिहिताना बहिरमी कंसात लिहायचा प्रत्येक घटक लिहिताना त्यामध्ये स्वर्मविराम द्यायचा घटकाचे त्या संचाचे सर्व घटक त्याच्यामध्ये आले पाहिजेत अशा पद्धतीने लिहायचा एक घटक दोनदा आला असेल तरी तो एकदाच लिहायचा आहे संच लिहिल्याची दुसरी पद्धत पाहूया दुसरी पद्धत आहे गुणधर्म पद्धत रूल मेथड ऑर सेट बिल्डर फॉर्म या पद्धतीमध्ये घटकांची यादी न करता संचाचा सर्वसाधारण घटक आपण लिहितो तो एखाद्या चलाने आणि त्या चलापुढे उभी रेख देऊन त्या उभी रेखेच्या पुढे त्या चलाचा गुणधर्म लिहितो म्हणजे झाला आपला संच लेखन पूर्ण उदाहरण पाहूया ए बरोबर मैरपी कंसामध्ये एक्स उभी रेख एक्स एक्स एनचं घटक आहे एक पेक्षा एक्स मोठा आहे आणि एक्स पेक्षा दहा मोठा आहे अशा प्रकारे आपण संचामध्ये एक विशिष्ट अट दिलेली आहे इथे संचाचा सर्वसाधारण घटक आहे एक्स आणि एक्स हा एनचा घटक आहे एन म्हणजे नैसर्गिक संख्या म्हणजे एक्स ही नैसर्गिक संख्या आहे म्हणजेच आणि ती कशी आहे 
तर ती एकापेक्षा मोठी आणि दहापेक्षा लहान आहे म्हणजेच ए हा अशा एक्सचा संच आहे की एक्स हा यांचा घटक आहे आणि एक्स ही एकापेक्षा मोठी आणि दहापेक्षा लहान आहे याचं वाचन संच ए चे घटक एक्स असे आहेत की एक्स ही एक व दहा यांच्या दरम्यानची नैसर्गिक संख्या आहे आपण परमीय संख्येचा संच लिहिला तो गुंधर्व पद्धतीनेच लिहिलेला आहे परमीय संख्येचा संच आपण कसा लिहिला क्यू बरोबर मैरपिकांचा पी छेद क्यू उभी रेख पी कॉमा क्यू चा घटक आहे आय कॉमा क्यू हा शून्य नाही वाचन कस येईल की पी छेद क्यू म्हणजे क्यू हा अशा संख्यांचा संच आहे की पी आणि क्यू हे पूर्णांक आहेत परंतु क्यू हा शून्य तर पूर्णांक आहे आणखी एक उदाहरण बी हा अशा एक्सचा संच आहे की एक्स ही एक ते दहा मधील मूळ संख्या आहे मग एक ते दहा मधल्या मूळ संख्या कोणत्या आहेत तर आपण तो यादी पद्धतीने जर लिहिला तर दोन तीन पाच आणि सात म्हणजेच गुंधर्व पद्धतीचा संच यादी पद्धतीने पण लिहिता येतो यादी पद्धतीतला संच गुंधर्व पद्धती पण लिहिता येतो अशा प्रकारे संचांच लेखन करत असतात सराव संच एक पण एक पुढील संच यादी पद्धतीने लिहा समपूर्णांक संख्यांचा संच आपल्याला सम आणि पूर्णांक असलेल्या संख्यांचा संच लिहायचा आहे सम आणि पूर्णांक अशा दोन अटी असलेला संच लिहायचा आहे पूर्णांक संख्यांचा संच काय आहे आय बरोबर शून्यापासून दोन्ही बाजूला अमर्याद असलेला हा टिंब टिंब ऋण चार ऋण तीन ऋण दोन ऋण एक शून्य एक दोन तीन चार असा हा संच आहे यातील फक्त आपल्याला सम पूर्णांक लिहायचे आहेत म्हणजे सम असलेले त्याचे मी अंडरलाईन केलाय ऋण चार ऋण दोन दोन आणि चार मग समपूर्णांक संख्यांचा संच काय होईल तर ए बरोबर मैर पिकांचा म्हणजे अनंत टिंब 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 कॉमा ऋण सहा ऋण चार ऋण दोन दोन कॉमा चार कॉमा सहा कॉमा टिंब टिंब याप्रमाणे अनंत असलेला हा संच एक ते पन्नास मधील मूळ संख्यांचा संच लिहायचा संचालाला ज्या संचा संख्याला एक किंवा त्या संख्येव्यतिरिक्त कोणत्याही संख्येला भाग जात नाही अशा संख्या मूळ संख्या असतात त्या संख्या आपल्याला इथे लिहायच्या आहेत संच पी बरोबर पी लिहिला आपण त्याला मूळ संख्यांचा संच प्राईम नंबर म्हणून आणि एक ते पन्नास मधल्या सर्व मूळ संख्या लिहिल्या आहेत पी बरोबर मैरपी कंसात दोन कॉमा तीन कॉमा पाच कॉमा सात अकरा तेरा सतरा एकोणावीस तेवीस एकोणतीस एकतीस सदोतीस एक्केचाळीस त्रेचाळीस आणि सत्तेचाळीस या झाल्या सर्व एक ते पन्नास मधील मूळ संख्या ज्याची आपण यादी पद्धतीने तो संच लिहिला सर्व ऋण पूर्णांकांचा संच लिहायचा आहे मग पूर्णांक संख्यांचा संच आताच आपण पाहिला होता आय बरोबर टिंब 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 ऋण चार ऋण तीन ऋण दोन ऋण एक शून्य एक दोन तीन याप्रमाणे मग यातल्या फक्त आपल्याला ऋण संख्या लिहायची आहे म्हणजे शून्यापासूनच्या इकडचा भाग म्हणजे ऋण एक ऋण दोन ऋण तीन ऋण चार टिंब टिंब अनंत याप्रमाणे म्हणून ऋण संख्यांचा संच सी बरोबर लिहिला ऋण एक ऋण दोन ऋण तीन ऋण चार प्रत्येकामध्ये स्वल्पविराम दिला आणि अनंत या प्रमाणे लिहिला या टिंब टिंबचा अर्थ की या पुढच्या संख्या अजून त्याच्यामध्ये समाविष्ट आहेत पुढचा प्रश्न आहे संगीतातील सात मूळ स्वरांचा संच जे गायन वादन करतात त्यांच्यासाठी असलेले जे मूळ स्वर स्वर आहेत कोणते आहेत तर सा रे ग व पद नी सा हे सात स्वर आपल्याला मैरपी कंसामध्ये लिहायचे आहेत बट डी बरोबर सा स्वल्पविराम रे स्वल्पविराम ग स्वल्पविराम म स्वल्पविराम प स्वल्पविराम द आणि स्वल्पविराम 
मी देऊन काउंट्स पूर्ण केला इथे मी टिंबडिंब का नाही दिले कारण याच्यामध्ये स्वरांची संख्या ही मर्यादित आहे सातच आहेत अमर्याद नाही अनंत नाही प्रश्न दुसरा खाली चिन्हात दिलेले विधाने शब्दात लिहा काही विधान आहे जे आपल्याला शब्दामध्ये लिहायचं आहे चार छे तीन हा क्यूचा गटा आहे मग चार छे तीन म्हणजे काय तर ही परिवेय संख्या आहे क्यूचा गटक आहे म्हणजे परिवेय संख्या संचाचा गटक आहे म्हणून उत्तर लिहिलंय चार छे तीन ही संख्या क्यूचा म्हणजेच परिवेय संख्या संचाचा गटक आहे दुसरं ऋण दोन एलचा घटक नाही एल म्हणजे नैसर्गिक संख्या म्हणून ऋण दोन ही एलचा घटक नाही म्हणजेच नैसर्गिक संख्या संचाचा घटक नाही म्हणजे ऋण दोन ही नैसर्गिक संख्या नाही पुढचा प्रश्न आहे पी हा अशा पीचा संच आहे की पी ही विषम संख्या आहे पी हा अशा पीचा संच आहे की पी ही विषम संख्या आहे किंवा पीचे घटक पी असे आहेत की पी ही विषम संख्या आहे प्रश्न तिसरा खालील संच यादी पद्धतीने लिहा भारतीय सौर वर्षातील सर्व महिन्यांचा संच म्हणजे कोणत्या तर इंग्रजी महिने जे आपण जानेवारी पासून मग मैरपी कंसामध्ये सर्व महिन्यांचे नाव आपल्याला स्वल्प विराम देऊन लिहायचे ए बरोबर जानेवारी फेब्रुवारी मार्च एप्रिल मे जून जुलै ऑगस्ट सप्टेंबर ऑक्टोबर नोव्हेंबर आणि डिसेंबर याच्यामध्ये चैत्र वैशाख नाही येणार कारण ते सौर वर्षातील महिने भारतीय सौर वर्षातील महिने नाही येत प्रश्न दुसरा कॉम्प्लिमेंट या शब्दातील अक्षरांचा संच अर्थात आपण रिमेंब या शब्दातील पाहिला होता त्याप्रमाणे आता कॉम्प्लिमेंट या शब्दातील अक्षरांचा संच आहे पण पाहिलं होतं की त्यातले सर्व घटक लिहायचे आहेत परंतु जो पुन्हा पुन्हा आलाय तो लिहायचा नाही पण इथे जर पाहिला आपण तर सी ओ यम पी यल ई इथपर्यंत सर्व घटक येतील पण हा यम परत आलाय म्हणून यम येणार नाही त्याच्यानंतर ई पण येणार नाही लगेच आलाय त्यानंतर यन आणि टी हे दोन घटक त्याच्यामध्ये येतील म्हणजे एम दोन वेळा आणि ई दोन वेळा आलाय त्यापैकी तो एकदाच घेतला जाईल म्हणजे संच बी बरोबर सी कॉमा ओ कॉमा एम कॉमा पी कॉमा एल कॉमा ई कॉमा एल कॉमा टी आणि कौस पूर्ण इथे हा मैरोपी कौस पाहिजे त्यानंतर मानवाच्या सर्व लॅलेंद्रियांचा संच लॅलेंद्रियांचा संच मानवाला ज्या इंद्रियांपासून ज्ञान ग्रहण करता येतं ते इंद्रिय कोणकोणते आहेत ते तर आपण ते संचामध्ये लिहू सी बरोबर लाक कॉमा कण कॉमा डोळे कॉमा जीव आणि कॉमा त्वचा बैरपी कंस पूर्ण अशा प्रकारे आपण संच यादी पद्धतीने लिहू शकतो खालील संच गुंधर्व पद्धतीने लिहा एक संच दिलाय ए बरोबर मैरपी कंसामध्ये एक चार नऊ सोळा पंचवीस छत्तीस एकोणपन्नास चौसष्ट एक्क्याऐंशी आणि शंभर दिलेल्या संख्यांचं बारकेन जर निरीक्षण केलं तर पहिली संख्या ही एकाचा वर्ग आहे दुसरी दोनाचा तिसरी तिनाचा चौथी चाराचा पाचवी पाचाचा म्हणजे या सर्व एक ते दहा पर्यंतच्या वर्ग संख्या गुंधर्म आला वर्ग संख्या आणि कशातल्या एक ते दहा पर्यंतच्या संख्यांचा मग हा संच लिहिताना ए हा अशा एक्सचा संच आहे की एक्स ही शून्य ते एकशे एक मधील पूर्ण वर्ग पूर्णांक संख्या आहे असंही लिहिता येईल कारण पूर्ण वर्ग असलेल्या एवढ्याच संख्या आहे किंवा ए हा अशा एक्सचा संच आहे की एक्स बरोबर एनचा वर्ग म्हणजे आता आपण यासाठी विशिष्ट चल वापरलं एन मग एन म्हणजे काय तर एन हा एनचा घटक आहे म्हणजे नैसर्गिक संख्याचा घटक आहे म्हणजे एन ही नैसर्गिक संख्या आहे पण ती कशी आहे तर ती दहा पे दहा किंवा दहापेक्षा लहान आहे एन बरोबर दहा आहे किंवा दहापेक्षा लहान आहे 
म्हणजेच ए हा अशा एक्स चा संच आहे की एक्स बरोबर एन वर्ग एन ही नैसर्गिक संख्या असून एन ही दहा किंवा दहा पेक्षा लहान आहे आणखी एक संच दिलाय बी बरोबर सहा बारा अठरा चोवीस तीस छत्तीस बेचाळीस अठ्ठेचाळीस बारकाईनं निरीक्षण केलं तर सहाचा पट संख्या द्या पहिली सहा एक सहा दुरी साई दुरी बारा साई दुरी अठरा सहा चौक चोवीस याप्रमाणे साई दठा अठ्ठेचाळीस पर्यंत म्हणजे सहाच्या पटसंख्या आहे झाला गुणधर्म बी हा अशा एक्स चा संच आहे की एक्स बरोबर सहा एल एल म्हणजे काय एल ही नैसर्गिक संख्या आहे म्हणजे एल आणि ती नवापेक्षा लहान आहे म्हणजे काय काय असू शकते एल बरोबर एक दोन तीन चार पाच सहा सात आठ आता एक असेल तर सहा एक सहा एन बरोबर दोन असेल तर सहा एन दुने बारा एन बरोबर तीन असेल तर सहा एन अठरा एन बरोबर चार असेल तर चोवीस याप्रमाणे आपण हा संच लिहू शकतो आणखी एक संच दिलाय एक्स बरोबर भैरपी कंसमध्ये ए ई टी हे तीन अक्षर दिले आहे याच्यावरून एक अर्थपूर्ण शब्द तयार होतो का पाहायचा आहे प्रयत्न केला तर लक्षात येईल कि हूँ दोन अर्थपूर्ण शब्द तैयार होता ई ए टी इट मे खाने टी ई ए टी मे चाह गुणर्म कि संच घटक जे है यह दोन शब्द अक्षर है बरबर ना मग एक्स हा अशा एक्स का संच है कि एक्स है इट या शब्द अक्षर है कि एक्स हा अशा एक्स का संच है कि एक्स है टी या शब्दातील अक्षर आहे अशा प्रकारे आपण गुणधर्म पद्धतीने संच लिहू शकतो धन्यवाद